Hello students, welcome to my class English with Preeti Ma'am. Students, today we are going to take another poem of class 12 whose title is On His Blindness. And this poem has been composed by John Milton. Student John Milton is a very English literature ke ek bahut renowned, very famous poet. Rahe hai. Actually, this poem is a sonnet. Hai. Sonnet means a poem of 14 lines. Yani 14 lines ki poem ko sonnet kehte hai. Sonnet ke do part hote hai. Ek to 4 4 line ka do stanza hota hai. Yani total 8 line ka ek stanza samaj lije. Usko kehte hai octave. Kya kehte hai? Octave. Aur fir dousra 6 line ka ek, 3 3 line ke do stanza hote hai. Jisko kehte hai sustained. Sustained. जो ऑक्टेव है उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है और जो सस्टेंट होता है उसमें उस प्रॉब्लम का सलूशन दिखाया जाता है कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसमें पोएट जो है वो गॉड से कंप्लेन करता है एक्चुअली पोएट जो है वो सिर्फ 44 यानी 44 इयर्स की एज में ब्लाइंड हो गया है अब उसके पास इतना टैलेंट है वो चाहता है कि ज्यादा ज्यादा पोएम्स और बाकी चीजें कंपोज करे लेकिन उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है इसलिए वो ईश्वर से कंप्लेन करता है अब वो क्या कहता है चलिए देखते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट अब वो कहता है व्हेन आई कंसीडर कंसीडर मींस क्या हुआ सोचता हूं जब मैं ये सोचता हूं how my light is spent यहां light का क्या मतलब है light का मतलब है कि आंखों की रोशनी पोइट कहता है कि जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई और half my days in the dark world and wide और means होता है पहले यानी half my days यानी मेरी life के आधे दिन भी नहीं बीते थे पहले तो यही सोचा जाता था कि किसी भी कॉमन मैन की जो लाइफ है वो 100 इयर्स की होती थी अब यानी वो 50 इयर्स का भी नहीं हुआ सिर्फ 45 44 इयर्स की एज में यानी उसके जिंदगी के आधे साल भी नहीं बीते थे और वो क्या हो गया इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड और वो इस अंधेरे वर्ल्ड में बिल्कुल से अकेला पड़ गया यानी ये पूरी दुनिया उसके लिए क्या हो गई अंधकार में हो गई डार्क एंड वाइट मींस हो गए क्या होता है उसकी पूरी दुनिया अंधकार में ही हो गई अब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेड टू हाइड अब वो कहता है कि आपने मुझे एक ही टैलेंट दिया था वो था राइटिंग टैलेंट लेकिन अब मैं वो लिख ही नहीं सकता तो मेरी वो जो टैलेंट है यानी मेरी जो योग्यता है वो क्या है हाइड हो गई हाइड मींस क्या होता है छिपाना यानी वो मेरी योग्यता तो छिप गई अब अगर वो योग्यता को मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं उस टैलेंट को तो वो मेरे लिए डेथ के समान है यानी पोइट कहता है कि अगर मैं इस पोयम राइटिंग पोयम को अपने टैलेंट को यूज नहीं कर रहा पा रहा हूं तो ये मेरे लिए डेथ के समान है लॉज विद मी यूजलेस लॉज मींस क्या होता है मतलब पास रही अब ये मेरे पास जो मेरा टैलेंट है वो मेरे पास ही रहेगा और जब मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी यूजलेस हो जाएगी यानी ये जो राइटिंग का टैलेंट है वो मेरे पास अनयूज्ड पड़ा रहेगा दो माय सोल इज मोर बेंट बेंट मींस क्या होता है इच्छुक यानी जो मेरी इच्छा है वो तो बहुत ज्यादा है कि मैं बहुत लिखूं लिखूं मैं बहुत डिटरमाइंड हूं बहुत उत्सुक हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूं लेकिन मैं वो लिख नहीं सकता क्योंकि आपने मेरी आईसाइट छीन ली है तो अब मैं कैसे लिखूं ओके स्टूडेंट चलिए अब हम इसी को कहते हैं देखते हैं कि आप इतनी ही बात को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में ही लिखने को आता है रेफरेंस तो आपको आता ही होगा लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि इन द स्टैंजा द पोइट कंप्लेंस टू गॉड व्हाई ही हैज टेकन हिज आई सेट ओके अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं कि इन द स्टैंजा द पोइट कंप्लेंस that his eyesight lies as a spent means kya hoga his eyesight has been spent lost now he cannot do anything only half less than half of the life has been spent yani uske sirf aadhe din hi kharch hue the and now the world has become dark and gloomy for him he cannot see anything in this world and this world has become dark for him and the one talent and only one talent god has given him and that was writing but this talent he cannot use because of this 
because of his blindness so if he is not using this talent and he is hiding this talent it is equal to death for him now this talent will be with him unused useless mean it will be unused at while while means jabki while he wants to write more and more he is determined he is curious to write more about god and everything but he cannot write because he has blind okay students in this way you can do explanation of this stanza now come to the next stanza dusra stanza par aate hain to serve there with my maker student ya ye maker dekhiye maker ka jo m hai wo capital hai iska matlab ye jo maker hai wo god ke liye hai maker yani jo god ne hum sabko banaya hai and present my true account lest he returning child ab wo kya kehta hai to serve there with my maker ab wo kehta hai ki jo ek talent ishwar ne mujhe diya tha ab us talent se wo talent kya tha writing talent ab us talent se main apne maker ki yani god ki prashansa karna chahta tha uski seva karna chahta tha lekin ab kya kar raha hai and present my true account aur main apni true service account means kya hota hai सर्विस अब मैं अपनी पूरी सेवा देना चाहता था उस राइटिंग के जरिए लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड और फिर कहता है कि अगर वो जो गॉड ने मुझे टैलेंट दिया है अगर मैं उस टैलेंट को नहीं यूज करूंगा तो लेस्ट तो हो सकता है कि गॉड मुझे चाइल्ड मींस क्या होता है डांटना कि जब आफ्टर डेथ मैं गॉड के पास पहुंचू जब मेरा जजमेंट डेड आए डे आए तो हो सकता है कि गॉड मुझे बहुत डांटे कि मैंने जो तुम्हें टैलेंट दिया था तुमने उसका यूज क्यों नहीं किया ओके लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड अब वो कह रहा है कि जब मैं उस मेरे जजमेंट के दिन डॉक्टर ये गॉड मुझे डांटेगा कि तुमने क्यों मुझे वो राइटिंग स्किल का यूज नहीं किया और मुझे कुछ इसके बदले में रिटर्न क्यों नहीं किया इन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट अब वो क्या कहता है आई फॉन्टली आस्क फॉन्डली मीन्स होता है मूर्खता पूर्वक यहाँ पर इसका संसार है मूर्खता पूर्वक अब कहता है कि मैंने मूर्ख अब यहाँ से लास्ट लाइन से इसका मीनिंग हम लेते हैं आई फॉन्डली आस्ट मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा डथ स्टूडेंट जो डज होता है डी ओ एस डी ओ एस डज पहले के जो डस को हम यहाँ पर शेक्सपियर के टाइम में उसको डथ बोला जाता था ओके तो कहता है पोइट डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर यानी जब मेरा जजमेंट डे आएगा तो क्या गॉड वो सबसे उम्मीद करता है कि वो मुझसे भी लेबर लेबर मीन्स परिश्रम क्या गॉड मुझसे भी उस परिश्रम की एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है आशा करना उम्मीद करना कि क्या गॉड मुझसे भी परिश्रम की उम्मीद करता है लाइट डे नाइट जबकि मेरी लाइट यानी मेरी आई साइट ले ली गई है छीन ली गई वो कहता है कि क्या गॉड मुझसे भी परिश्रम की उम्मीद करता है जबकि उसने मेरी आईसाइट छीन ली है यानी मेरी आईसाइट ले ली गई है तब भी क्या गॉड मुझसे लेबर की उम्मीद करता है परिश्रम की उम्मीद करता है आई फॉन्डली आस्क मैंने मूर्खता पूर्वक ये क्वेश्चन अपने आप से या गॉड से पूछा बट पेशेंट टू प्रिवेंट लेकिन तभी पेशेंट मीन्स क्या होता है मेरी अंतर ने मुझे रोका और उसने मुझे कहा स्टूडेंट ये तो हमारी एट लाइन हो गई जिसमें प्रॉब्लम्स को बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम थी अब इसी फोलास की फोर लाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जस्सी व्हेन आफ्टर बीइंग ब्लाइंड द पोइट कंप्लेन्स टू गॉड दैट विद माय टैलेंट आई वांटेड टू सर्व गॉड बट गॉड हैज टेकन माई आई सेट दिन हाउ कैन आई सर्व गॉड एन ई से says that i wanted to give my true service to god and i hope that when on the judgment day he will not scold me scold means kya hota hai daatna he will not scold me he will not rebuke me that why you have not used your talent then he asked then he uh, foolishly asked ya for murkhta buro ko kya keh sakte hain foolishly then he foolishly asked does god need any kind of explanation for not using my talent he does he expect any kind of labor with me while my light my eye sight has been taken then how can he expect any labor from 
me. When he was complaining in this way to God, suddenly his patience, his conscience, conscience means kya hota? Antaratma. His conscience prevent him. And what he says? अब वो आगे उसकी जो अंतरात्मा है वो क्या कहती है वो आगे के सिक्स लाइंस में दिया गया है क्योंकि ये आठ लाइन में जो ऑक्टेव जिसको कहते हैं इसमें प्रॉब्लम को बताया गया है अब नेक्स्ट जो सिक्स लाइंस है उसको सस्टेट कहते हैं और उसमें इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया है तो ओके स्टूडेंट आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको अब चलते हैं जस्ट सी नेक्स्ट सिक्स लाइन्स ओके ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट सी नेक्स्ट सिक्स लाइन्स ओके सी बट पेशेंस टू प्रिवेंट ये लाइन मैंने ये बैक पीछे पिछले स्टैंड से इसलिए ली है क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आता है ये यहां से लेकर यहां तक एक स्टैंड आ रहता है और फिर लास्ट ये हिज स्टेट से लेकर यहां तक का एक स्टैंड आ रहता है क्लियर इसलिए मैंने वो लास्ट स्टैंड की भी ये लाइन ली है क्लियर यानी जब पोइट कंप्लेन करता है कि गॉड ने उसकी आई ले ली फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकू या मैं भी कुछ राइटिंग कर सकूं जब ये कंप्लेन करता ही रहता है तभी क्या होता है बट पेशेंस टू प्रिवेंट पेशेंस जो होता है पेशेंस मीन्स क्या होता है धैर्य लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है उसकी अंतर आत्मा जो उसकी अंतर आत्मा होती है कंसाइंस जो होती है उसको रोकती है प्रिवेंट मीन्स रोकना वो उसको रोकती है और क्या कहती है दैट मर्मर सून रिप्लाइज मर्मर मीन्स धीरे से बोलना और धीरे से वो उससे कहती है और उसको उत्तर देती है उसने जो प्रश्न किया था कि क्या गॉड जजमेंट के दिन मुझसे ये उम्मीद करेगा और मुझसे कहेगा कि तुमने मैं जो मैंने तुम्हें टैलेंट दिया था उसको तुमने यूज क्यों नहीं किया जब वो प्रश्न करता ही रहता है तभी उसकी पेशेंस उसकी अंतर आत्मा उसको रोकती है और धीरे से उसको उत्तर देती है स्टूडेंट एक और बात अब देखिए पेशेंस अंतर आत्मा क्या वो उत्तर दे सकती है नहीं ये क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन उसको इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे कोई वो लिविंग थिंग हो तो इस तरह में जब हम नॉन लिविंग चीजों को यानी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को उसको मानवीय रूप देते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है परसोनिफिकेशन तो इस सेंटेंस में यहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच है परसोनिफिकेशन स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसी तरह पोयम के बीच बीच में जो फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलता जाए उसे आप पढ़ते रहिए तो इससे आपको याद भी रहेगा कभी भूलेगा नहीं क्लियर यानी उसकी जो अंतर आत्मा होती है वो उसको उत्तर देती है धीरे से क्या कहती है गॉड डत डत मीन्स मैंने क्या बताया था डज डज होता है गॉड डज नॉट नीड इधर मैं वर्क और हिज गिफ्ट अब ये कहता है उसकी जो अंतर आत्मा कहती है कि गॉड ने सभी मनुष्यों को बहुत सारा टैलेंट बहुत सारा गिफ्ट दिया है लेकिन वो किसी से भी उम्मीद नहीं करता ही डज नॉट नीड उसको कोई किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई इधर मैं वर्क यानी किसी भी मनुष्य के किसी काम की उसको कोई जरूरत नहीं है और हिज गिफ्ट या जो उसको ने टैलेंट दे दिया वो उसके बदले में उनसे कोई रिटर्निंग गिफ्ट नहीं चाहता वो नहीं चाहता कि जो गॉड ने दिया है टैलेंट सबको वो उसके बदले में उसको कुछ रिटर्न करे हु बेस्ट हु मीन्स यहाँ पर क्या है जो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यू बियर मीन्स क्या होता है बर्दाश्त करना यानी सहन करना तो बियर का मतलब यहाँ पर क्या होता है सहन करना Who bear his mild yoke? Mild means क्या होता है हल्की योग मीन्स होता है जो बैल के कंधे पर यहाँ रखा जाता है उसे योग कहते हैं लेकिन इसका यहाँ पर मतलब होगा परेशानियां यानी गॉड ने जो हल्की फुल्की परेशानियां लोगों को दी हैं जो मनुष्य उसको अच्छे से बेयर करता है अच्छे से सहन करता है दे सर्व हिम बेस्ट वही इंसान ईश्वर की सच्ची सेवा करता है यानी ईश्वर ने जो थोड़ी बहुत परेशानियां लोगों को दी हैं अगर लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं हंसी हंसी विदाउट एनी कंप्लेन कोई कंप्लेन नहीं करते तो वही उनकी सच्ची सेवा है ईश्वर के प्रति इसके अलावा ईश्वर उनसे कोई भी सेवा की उम्मीद नहीं करता क्योंकि उसको मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी काम की कोई जरूरत नहीं है अब स्टूडेंट अब इसी स्टैंडर्ड को कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे पहले तो कॉन्टेक्ट लिखते हैं क्या लिखेंगे इन द स्टैंडर्ड वेन द पोइट कंप्लेन Suddenly his patience, his conscience replies. Okay, उसकी कंसाइंस उत्तर देती है क्या देती है अब आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे When he was complaining, suddenly his conscience tells him, and she prevents him not to do complain. And she says, 
that God does not need any work done by men and he does not need any returning gift from human being and he says she says that if you want to give true service to God this is the best way that whatever problems he has given to you you just bear it bear means kya hota bardash karna you just bear it without any complaint and that will be true service to god clear student in this way you can explain now come to the last stanza student last stanza aapka yahan se aata hai his state ye his ka h capital hai his kiske liye hai his aaya hai god ke liye his state state means sthiti condition his state is kingly यानी किसके बारे में कहा गया है गॉड के बारे में कहा गया है उसकी जो अंतर्म आत्मा रहती है पेशेंस रहती है वो कहती है कि गॉड का जो स्थिति है कंडीशन है वो बिल्कुल राजाओं की तरह राजाओं का राजा यानी वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड बिडिंग मीन्स होता है आज्ञा यानी थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हजारों हजारों देवदूत उसके आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार है स्पीड यानी स्पीड में एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन यानी उसकी आज्ञा मानने के लिए हजारों एंड हजारों हजारों देवदूत हमेशा तैयार है और वो बहुत तेज गति में पोस्ट मीन्स बहुत तेज गति में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं चाहे वो जमीन हो धरती हो या चाहे महासागर हो यानी हर जगह वो बहुत तेजी से दौड़ के भाग के ईश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं चाहे कहीं पर भी जाना पड़े चाहे धरती या आकाश या कहीं भी महासागर के पास जाना पड़े विदाउट रेस्ट और उनको रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती यानी बहुत रेस्ट बहुत स्पीड में वो हमेशा उस ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ देवदूत ही हैं जो वही लोग ईश्वर की सेवा कर सकते हैं एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता तो लास्ट में वो क्या कहते हैं दे ऑल्सो सब यानी वो लोग भी सेवा करते हैं ईश्वर की हु हु मीन्स यहाँ पे क्या हुआ जो हु ओनली स्टैंड एंड वेट यानी जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं यानी जो खड़े रहते हैं अपनी बारी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं और कोई कंप्लेन नहीं करते स्टूडेंट दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या और ये स्टैंडर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट दोनों स्टैंडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वो कहता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ जो एंजल्स है देवदूत हैं वही सिर्फ ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं बल्कि साधारण इंसान भी उनकी सेवा कर सकता है लेकिन जो मनुष्य बगैर किसी कंप्लेन का अपनी बारी का इंतजार करता है और खड़ा रहता है कि एक दिन ईश्वर मेरे ऊपर भी कृपा करेगा और मुझ पर भी अच्छी दृष्टि डालेगा और कोई शिकायत नहीं करता वही उसकी सच्ची सेवा है ईश्वर के प्रति ओके स्टूडेंट अब नाउ सी हाउ विल यू डू इन इंग्लिश इन कॉन्टेक्स्ट यू कैन से द पेशेंस टेल्स टू द पोएट अबाउट द किंगली कंडीशन ऑफ गॉड वॉट शी से शी से दैट God is supreme. God is the king of kings. He is the lord of lords. Is kingly means who raja hai bilko. He is the lord of lords. He is the king of kings and thousands of angels. Thousands of angels are there to serve him and they are ready to serve him in a very speedily way, manner. Bahut speed se wo log kaam karte hain and they go everywhere. Either on land, otherwise on the ocean. Either on land or ocean. Everywhere they go in a very speed way, in a very speedily way. Okay, and they serve God without any rest. They do not need any kind of rest. But after that, she says that even a common man can give true service to God by not complaining and just. wait for his turn without complaining if you wait for your turn then definitely that is the true service that you give to god okay student i hope this poem has been clear to you and if you have any problem ya then you can comment okay so i hope okay keep studying and don't forget to subscribe my channel thank you